πάμε να δούμε. Πώ τη λένε την ταινία, Το Ράιζ, η άνοδο. Η άνοδο, μπράβο. Λοιπόν, η Κορίνα Γεωργίου έκανε ένα. Δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι έχει και συνεντεύξει μέσα. Είναι για την ταινία, για τη ζωή, την άνοδο των Αντετοκούμπο. Σωστό. Και πώ οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια τη ζωή του και να γράψουν ξανά την ιστορία του με αυτόν τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε και τι επιτυχίε του, αλλά και πόσο τιμούν τη χώρα μα, ό,τι και αν συμβεί, είναι δίπλα στην Ελλάδα. Λοιπόν, για δείτε το, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε ενράλ, welcome to Athens, welcome to Sky. So you are two siblings in real life who act as two siblings, two brothers, the Adetokounmpo brothers. What made you participate in this movie? It all started from an Instagram post, right? Yeah, I was just laying in bed one day, minding my business. I'm scrolling on Instagram. I see a screenshot of Giannis's tweet saying that DC's making a movie about him and his life, and they're looking for people to play him and his brothers. So I said, hey, why not? Let me just give it a try, because you know what's the worst that could happen? And then I sent in a self tape. A few months later, went a few months passed, and then I did a callback with the director, and then another callback, and then eventually they told me I got the part. And then uh, they asked me if I had any siblings. I said I had an older brother. And then... So when he called me about that, I was very surprised because I was just happy for him uh, being the star of a Disney movie. That's insane, right? So. I put on myself on tape, and it was really bad, to be honest. I, I, at least I didn't think it was good, but and I wasn't even gonna send it out. I, I told my mom, I was like, I don't know if I want to do this. She was like, Are you crazy? This is gonna change your brother's life. You need to at least try. And I was like, Yeah, you're definitely right about that. So I, I had him help me out. We went through it a few more times. I sent something over, and they liked it. And right after, our casting director, Randy Hiller, she said. All right, you guys are gonna go to Hawaii, get your passports, and you're going to Greece. It was insane. Give it your all. How hard was it without any prior acting experience to get into the role? We just did a lot of research mm. that we, uh, just on the family and where they grew up, how they grew up. Uh, we were here in the actual places where they actually did grow up, so seeing it with our own eyes definitely helped. Did you spend some time with uh, the family? Anastas and Giannis, they were on their championship run. So they weren't, they didn't have a lot of time. They were focused on the, the job at hand. So you got to respect that. But I know Francis did show us around Sepolia, showed us some of the cool places and where they grew up. They can knock us down, but they can't stop us from getting back up. I think I can definitely identify with uh, Thanasis being the older brother, trying to set a good example for his younger siblings. I, he, this is my only younger sibling. And uh, I think also just the support that they have for each other I can mm. connect with, just because you just want to see everybody do well, Every, all your family members, you just want to see them do well. So, I mean, the fact that we both got this, we both got to see each other do something crazy in yeah. our lives, so that was, that was pretty awesome. I know that you are Nigerian as well, so have you personally experienced racism and the feeling of being outcasts of the society? Yes. <laughs> how, how did you uh, manage to overcome this? I don't know, it's, you still battle it almost every day, especially back home. You just persevere, right? I, w I wouldn't say we dealt with it in a way where like, it really like, affected our lives mm. in the way it probably affected theirs. Mm. Uh, being the only, you know, they walk around, they, They're only tall, like, like you can't really hide, you know what I mean? Uh, back home, of course, we've, you know, had our encounters with some people who weren't very polite. Just, you just ignore, try to ignore those people and just move on, you know? Yeah. What do you admire the most in Yanis and Thanasis? I admire just the, the hard work, the dedication and the focus that this man has, the perseverance, you know, through all that adversity to come from where he came from to where he is now is truly a, Amazing. You know, it's, it's something that's hard to even believe. I think it's the humility as well. They, they're so successful, yet they're so humble. 
Was this an inspiration, a motivation for yourself as well? Absolutely. I just, I think, well, I know with this opportunity, it doesn't, it doesn't you know, happen to everybody. It's a once in a lifetime thing. So yeah. for me, I'm just trying to make the most of it. And I would like you to tell me your best experience in Athens. Mm, that's hard. There's a lot of great ones. Something that you will never forget. Maybe uh, the yacht p party. I would say just walking around the city and seeing the building. Like, it's so different from America. Αυτή ήταν η ηθοποιή. Οι ηθοποιοί που υποδίονται το Γιάννη και το Θανάση. Κούμπο... Λοιπόν, ήταν... Για να τους τσάκω σήμερα. Είχαμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη, αλλά έτυχε κάτι έκτακτο οικογενειακό υγεία, οπότε τελευταία στιγμή αναβλήθηκε. Δεν, Δεν πειράζει. Τους είδαμε στην... και τους γνωρίσαμε στην πρεμιέρα της ταινία Άνοδος, η οποία... Αφηγείται το πώ η οικογένεια, η μητέρα και ο πατέρα ξεκίνησαν από την Ιγυρία προσπαθώντα να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα. Όλου του αγώνε που πέρασαν μέχρι να φτάσουν, να καταφέρουν να επιβιώσουν. Επίση, ε, πώ πουλούσαν αντικείμενα, ε, συντήγια ναι, ναι, ναι. στο κέντρο τη Αθήνα και πώ ο Γιάννη και ο Θανάση Αντετοκούμπο, τα δύο ε, παιδιά που πρώτα ασχολήθηκαν με τον μπάσκετ, κατάφεραν να εκτοξευθούν στην κορυφή με φυσικά μεγάλο πρωταγωνιστή, το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίο το 2013 στον draft του NBA κατάφερε να επιλεγεί από τους Milwaukee Bucks και βέβαια βλέπουμε εδώ και εικόνες από την πρεμιέρα στα Σεπόλια, στο γήπεδο του Τρίτον εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα και όπου άρχισε τις πρώτες προπονήσεις ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο πρέπει να σας πω ότι αυτό που εγώ παρατήρησα και κράτησα από αυτή την πρεμιέρα είναι ε, τα συνεχή δάκρυα που κυλούσαν από τα μάτια της ολόκληρης της οικογένειας γιατί ήταν όλη η οικογένεια εκεί εκτός από τον πατέρα φυσικά ο οποίο έχει φύγει από τη ζωή ε, ήταν συγκινημένοι λοιπόν όταν παρακολουθούσαν όταν έβλεπαν την ταινία ε, που περιέγραφε όλες τις δυσκολίες που πέρασαν και φυσικά Μες. τις μεγάλες ε, Γιατί ε, ε, φορά και τις ευτυχισμένες στιγμές. Να βιώνεις κάποια πράγματα, αλλά όταν να, τα βιώνεις να μην αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό ακριβώς, αλλά όταν το βλέπεις σε μια ταινία, ναι. λες Καλά, τα έχω κάνει εγώ πέρασε εγώ όλα αυτά. Την ταινία, τα ολοκληρωμένη, δεν πάλι κλαίνα. Εγώ πραγματικά τους είδα να είναι συγκινημένοι σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή κάθε φορά που έστρεφα το βλέμμα μου και τους κοιτούσα, προσπαθούσα να σκουπίσουν τα δάκρυα από τα μάτια Δεν πέρασαν και λίγα. Προφανώς και είναι και πολύ σεμνή για όλο αυτό που έχουν καταφέρει. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα γιόρτασαν ολόκρατα σε πόλη αυτήν αυτό το γεγονός. Ήταν ένα γεγονός... Πολύ μεγάλο γιατί έκλεισαν όλοι οι δρόμοι, φανταστείτε. Πάρα πολύ ε, αυστηρά τα μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν, να φτάσει η οικογένεια. Ήταν όλοι εκεί. Ο Γιάννη Αντετοκούμπου είναι και παραγωγό τη ταινία, ναι, η ναι. οποία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Και το θέλω να αυτό. πω ότι η ταινία αυτή που θα τη δει ο Λιφίλιο έχει μια πολύ καλή εικόνα τη Ελλάδα σε σχέση με την εικόνα τη Αθήνα. Σε σχέση με την εικόνα που έχουν παρουσιάσει άλλε ξένε ταινίε, να ξέρει. Και η καλύτερη εικόνα είναι το παράδειγμα αυτό αυτή τη οικογένεια για το ήθο λοιπόν. του και, και βλέπουμε... την ταπεινότητά του παντού όπου και αν πάνε. Σωστά. Και αυτό είναι το δυνατό του χαρτί. Και βλέπουμε εδώ και τον Φράνσι Αντετοκούμπο, τον άλλον αδερφό, ο οποίο δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Να ασχολείται με το τραγούδι. Αυτό είναι που είχε μείνει στην Ιγυρία. Που είχε μείνει και όταν, ε, όταν οι γονεί του ξεκίνησαν για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Ωραία. πάρα πολύ, Καλωρίνα. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωρα.